എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ശരത് മാക്സ് ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് സ്വാഗതം വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കാരണം എല്ലാ പ്രാവശ്യവും പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണിത് മസ്റ്റായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്ത് പഠിക്കണം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതില്ലാത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനേ പറ്റില്ല കൺസർവേറ്റീവ് വെക്ടർ ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ഫൈവ് കണ്ടുപിടിക്കാനും അവിടുന്ന് ഒരു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനും ഫണ്ടമെൻ്റൽ തിയറം ഓഫ് ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ഇല്ലാത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം പ്രീവിയസ്ലി എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിലും ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എക്സാം വളരെ മുന്നിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ക്ലാസ് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന കാര്യം മറക്കരുത് എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടട്ടെ ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കയറാം ഷോ ദാറ്റ് ദ വെക്ടർ ഫീൽഡ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ ഐ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ജെ ഇതൊരു കൺസർവേറ്റീവ് വെക്ടർ ഫീൽഡ് ആണെന്ന് ആണ് നമുക്ക് ഷോ ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ടത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ കൺസർവേറ്റീവ് തുടങ്ങുന്ന ലെറ്റർ സി ആണ് അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കേൾ എഫ് സീറോ ആണെന്ന് കാണിച്ചാൽ മതി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക കേൾ എഫ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് എന്ന് ഷോ ചെയ്ത് കാണിച്ചാൽ കൺസർവേറ്റീവ് വെക്ടർ ഫീൽഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പറയാൻ പറ്റും ഒരു ട്രിക്ക് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ കൺസർവേറ്റീവ് വെക്ടർ ഫീൽഡ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേൾ എഫ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് എന്ന് ഷോ ചെയ്ത് കാണിച്ചാൽ മതി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക വേറെ വഴികളുണ്ട് ഇവിടെ എഫ് വണ്ണും എഫ് ടുവും രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഐയും ജെയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ കെ ഇല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഐയുടെ കൂടെയുള്ള ആളെ വൈ കൊണ്ട് പാർഷൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ജെയുടെ കൂടെയുള്ള ആളെ എക്സ് കൊണ്ട് പാർഷൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുന്നതെന്ന് ഷോ ചെയ്താലും സംഭവം കൺസർവേറ്റീവ് ആയി ആ ഒരു വഴിയും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം എങ്കിലും പൊതുവെ പഠിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ കേൾ സീറോ ആണെന്ന് ഷോ ചെയ്യുക എന്ന രീതിയിൽ പഠിച്ചു വെക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ മറ്റേ നമുക്ക് എല്ലാ കേസിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു കെയും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ ട്രിക്ക് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കേൾ ഓഫ് എടുത്ത് നോക്കാം കേൾ ഓഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഐ ജെ കെ ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഡോ ബൈ ഡോ സെഡ് ഐയുടെ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ ജെയുടെ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ കെയുടെ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് ഇല്ല സീറോ ഓക്കെ ഇത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഐ ഇൻ ടു ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഓഫ് സീറോ ഇസ് സീറോ ഡോ ബൈ ഡോ സെഡ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ലിസഡ് ഇല്ല പാർഷൽ ഡെറിവേറ്റ് സീറോ മൈനസ് ജെ ഇൻ ടു ജെ ഉള്ള റോയും കോളും പോയാലും ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ മൈനസ് ഡോ ബൈ ഡോ സെഡ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ ലിസഡ് ഇല്ല സീറോ പ്ലസ് കെ ഇൻ ടു കെ ഉള്ള റോയും കോളവും കളഞ്ഞാലും ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ടു എക്സ് വൈ മൈനസ് ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഓഫ് എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ടു വൈ വരും അപ്പോൾ എഗൈൻ ടു എക്സ് വൈ വരും ടു എക്സ് വൈ ടു എക്സ് വൈ ക്യാൻസൽ ആവും സോ ആൻസർ എന്താണ് സീറോ ഐ മൈനസ് സീറോ ജെ പ്ലസ് സീറോ കെ ഇസ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി സീറോ സോ കേൾ ഓഫ് സീറോ കിട്ടി കേൾ ഓഫ് സീറോ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറയാം ഗിവൺ വെക്ടർ ഫീൽഡ് ഇസ് എ കൺസർവേറ്റീവ് വെക്ടർ ഫീൽഡ് എന്ന് നമുക്ക് നിസംശയം പറയാൻ സാധിക്കും ഡെർഫോർ ഗിവൺ വെക്ടർ ഫീൽഡ് ഈസ് ഗിവൺ വെക്ടർ ഫീൽഡ് ഈസ് കൺസർവേറ്റീവ് തന്നിട്ടുള്ള വെക്ടർ ഫീൽഡ് എന്താണ് ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് വെക്ടർ ഫീൽഡ് ആണ് എന്ന് കൺഫേം ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്ത എന്താണ് ഫൈവ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജോലി അല്ലെ എഫ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽഫൈ എന്ന് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഡെൽഫൈ ഡെൽഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ എക്സ് ഐ പ്ലസ് ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ വൈ ജെ പ്ലസ് ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ സെഡ് കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് എ
അതേപോലെ ഇവിടെ ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ വെച്ചിട്ടുള്ള പാർഷ്യൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആവും ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ഡി വൈ സോ എക്സ് കൊണ്ട് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യൂ എക്സിന് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു വൈ സ്ക്വയർ അവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പ്ലസ് സി സിമിലർലി ഇവിടെ വൈ വെച്ചിട്ടാണ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് വൈനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ടു പ്ലസ് സി അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഫൈ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് കിട്ടി എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണെന്ന് കിട്ടി രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഫൈനൽ സൊല്യൂഷൻ എഴുതുക therefore ഫോർ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ടു പ്ലസ് സി ഇതാണ് നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഫൈയുടെ വാല്യൂ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ അവര് രണ്ടാമത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള സംഗതി നമ്മൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഫൈ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അവർ മൂന്നാമത് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അല്ലെ ഇൻറ്റഗ്രൽ വൺ ടു 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 ഫോർ എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ഡി വൈ ഓക്കെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫണ്ടമെൻറ്റൽ തിയറം അതെന്താണ് വരിക ഫൈ ഓഫ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ഫൈ ഓഫ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ആണ് ആൻസർ വരിക ഓക്കെ നോർമലി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകരുത് ഫണ്ടമെൻറ്റൽ തിയറം യൂസ് ചെയ്ത് വേണം ചെയ്യാൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ വൺ ടു 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 ഫോർ ഇൻറ്റഗ്രൽ വൺ ടു മുതൽ ടു ഫോർ വരെ ദ ഗിവൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ഡി വൈ എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ഡി വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈ ഓഫ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഈസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ഫൈ ഓഫ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ഈസ് വൺ ടു യെസ് ഇതാണ് നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് ഫണ്ടമെൻറ്റൽ തിയറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ടു പ്ലസ് സി അല്ലെ ഫൈ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ടു പ്ലസ് സി ആണ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ടു ഫോർ കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സിന് ടു കൊടുത്താൽ ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൈക്ക് ഫോർ കൊടുത്താൽ ഫോർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു പ്ലസ് സി മൈനസ് എക്സിന് വൺ കൊടുത്താൽ വൺ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൈക്ക് ടു കൊടുത്താൽ ടു സ്ക്വയർ ബൈ ടു പ്ലസ് സി ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു ടു ടു ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു ടു ടു ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ടു ഇൻറ്റു ഫോർ സ്ക്വയർ ഫോർ സ്ക്വയർ ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു പ്ലസ് സി മൈനസ് ഇവിടെ ബാക്കി ഒരു ടു മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വൺ സ്ക്വയർ വൺ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പ്ലസ് സി സോ തേർട്ടി ടു പ്ലസ് സി മൈനസ് ടു മൈനസ് സി പ്ലസ് സി മൈനസ് സി ക്യാൻസൽ മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയാൽ മുപ്പതാണ് ഫൈനൽ ആൻസർ വരാം സോ ഇതാണ് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ഇത് വിശേഷിപ്പിക്കാം കാരണം ഇത് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്ലാസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം മറന്നു പോകണ്ട ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പുതിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് കാണാം അപ്പം എല്ലാവരും ഈ ഒരു സീരീസിൽ നമ്മൾ പരാമർശിക്കുന്ന ഏഴ് മാർഗിൻ്റെ ഏഴ് ചോദ്യങ്ങൾ ഓൾറെഡി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പത്ത് മാർഗിൻ സോറി പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ത്രീ മാർഗിൻ്റെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ധാരാളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു എല്ലാം ഈ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസ് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതെല്ലാം നോക്കി നല്ല രീതിയിൽ എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അണ്